ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் இஸ்ரேலின் மிகப்பெரிய தாக்குதல் மிக அருகில் உள்ளது முதல் தாக்குதல் ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டது அப்படின்னு சொல்லலாம் உலகில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சைபர் அட்டாக் ஈரான் மீது செய்யப்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் பரவலாக வெளிவர ஆரம்பித்துள்ளது இஸ்ரேல் ஈரானின் அணு ஆயுத உலைகளை அட்டாக் செய்யும் யாராலுமே ஈரானை மீட்க முடியாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு தாக்குதலாக இருக்கும் என்று அதை பற்றி நன்கு அறிந்தவர்கள் முக்கியமாக அமெரிக்கா பெரிய அளவில் கவலைப்படுகிறது ஆனால் இப்ப இருக்கக்கூடிய கேள்வி இஸ்ரேல் எப்படி இந்த தாக்குதலை செய்யும் அவ்வளவு பெரிய தாக்குதல் எப்படி சாத்தியமாகும் இருபத்தி இரண்டு ஆண்டுகளாக இஸ்ரேலிய படைகள் இந்த தருணத்திற்காக இந்த வாய்ப்புக்காக திட்டமிட்டுள்ளது ஈரான் செய்த ஏவுகணை தாக்குதலுக்கு பதிலடியாக ஈரானின் அணு ஆயுத நிலையங்களை இஸ்ரேல் அமெரிக்காவின் உதவி இல்லாமல் தாக்க முடியுமா அப்படி தாக்கினால் வெற்றி பெறுவார்களா அதுதான் நம்மில் பலருக்கும் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு தெரியுமா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருபதுக்கும் அதிகமான இஸ்ரேலிய போர் விமானங்கள் இஸ்ரேலிடம் இருப்பதிலேயே மிக சக்தி வாய்ந்த போர் விமானங்கள் மெடிடரேனியன் சி மத்திய தரைக்கடலுக்கு மேலே பறந்து ஈரானின் அணுசக்தி நிலையங்களை தாக்குவதாக இருந்தால் அந்த தாக்குதல் எப்படி நடக்கும் என்ற மிகப்பெரிய ஒரு சிமிலேட்டட் பயிற்சி செய்யப்பட்டது இந்த பயிற்சியில் பல மணி நேரம் வானத்தில் இஸ்ரேலிய போர் விமானங்கள் எப்படி பறப்பது பறந்து கொண்டிருக்கும் போதே எரிபொருள் நிரப்புவது வெரி லாங் ரேஞ்ச் இலக்குகளை மிக சக்தி வாய்ந்த ஏவுகணைகள் பயன்படுத்தி தாக்குவது போன்ற எல்லா பயிற்சிகளையும் இஸ்ரேலிய விமானப்படை செய்தது இந்த பயிற்சி பற்றிய மொத்த விவரங்களை பகிரங்கமாக இஸ்ரேலை விளம்பரப்படுத்தியது இந்த பயிற்சியின் நோக்கம் வெறுமனே ஈரானியர்களை மிரட்டுவதாக மட்டுமே இருக்கவில்லை எப்படியாவது வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதற்காக செய்யப்பட்ட மிகப்பெரிய ஒரு பயிற்சி வரலாற்றில் அவ்வளவு நுணுக்கமான ஒரு பயிற்சி அதிகமான விமானப்படைகள் செய்தது கிடையாது எனவே இதில் இருக்கக்கூடிய உண்மை என்னவென்றால் முப்பது ஆயிரம் பவுண்ட் பங்கர் பஸ்டர் பாம்ஸ் இருக்கக்கூடிய அமெரிக்கா இஸ்ரேலோடு இந்த தாக்குதலில் இணைந்தால் வெற்றிக்கான வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக அதிகமாக இருக்கும் ஆக்சுவலி வெற்றி மட்டும்தான் இருக்கும் இருந்தாலும் கூட இஸ்ரேல விமானப்படை தனியாகத்தான் இந்த நடவடிக்கையை நடத்த இதுவரைக்கும் பயிற்சி எடுக்கிறது இஸ்ரேலில் இருக்கக்கூடிய அதிகமான மிலிட்டரி மற்றும் அரசியல் அதிகாரிகளுக்கு ஈரானின் அணுசக்தி நிலையங்களை மொத்தமாக அழிக்கும் அளவுக்கு சக்தி இஸ்ரேலிடம் இருக்கிறதா என்ற சந்தேகம் அவ்வப்போது இருந்தாலும் கூட கடந்த சில நாட்களாக அமெரிக்காவின் உளவு அமைப்பின் கணிப்பும் கண்டுபிடிப்பும் என்னவென்றால் அமைதியாக சாதுரியமாக இஸ்ரேலியர்கள் தனியாக சென்று ஈரானின் அணு ஆயுதங்களை அழிக்க தயாராகிவிட்டார்களோ என்ற சந்தேகம் அமெரிக்க மிலிட்டரிக்கு சற்று பயத்தை கொடுத்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுதான் உண்மை ஏனென்றால் இஸ்ரேலுக்கு இதுபோன்ற ஒரு வாய்ப்பு இனி ஒருபோதுமே கிடைக்காது என்ற முடிவுக்கு வந்த பிறகு இஸ்ரேலை தடுக்க முடியாது என்பதுதான் உண்மை பைடன் இந்த தாக்குதலை எதிர்த்தாலும் எச்சரித்தாலும் அமெரிக்காவுக்கு உலக பொருளாதாரம் பற்றி கவலை இருந்தாலும் போரினால் ஏற்கனவே பாதிக்கப்பட்ட இஸ்ரேல் பொருளாதாரம் பற்றி இஸ்ரேல் இப்போதைக்கு கவலைப்படாது என்பது உண்மை எனவேதான் இஸ்ரேலின் கேபினட் முக்கியமாக இஸ்ரேலின் பி எம் அண்ட் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் கேலண்ட் இஸ்ரேலின் தாக்குதல் மிக கொடூரமாக இருக்கும் என்றும் ஈரானுக்கு என்ன நடந்தது என்றே தெரியாது என்றும் தொடர்ந்து ஒரு வாரமாக பேசுகிறார்கள் ஆனால் எது எப்படியோ இஸ்ரேல் ஈரானை தாக்கினால் ஈரானின் அணு ஆயுத உற்பத்தி செய்யும் சக்தியை பல ஆண்டுகளுக்கு அது பின்தங்கி செல்லும் அளவுக்கு ஈரானுக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பாக அது இருக்கும் ஈரான் ஒரு சில வாரங்களில் அணுகுண்டுக்கு தேவையான வெப்பன் ரெடி அதாவது ஆயுத தரத்திலான யுரேனியத்தை உற்பத்தி செய்ய அதற்கான என்ட்ரிச்மெண்ட் ப்ராசஸை வேகப்படுத்த முடியும் என்பது உண்மை என்றாலும் அது ஒரு ஆயுதமாக அதாவது அதனை ஒரு அணுகுண்டாக மாற்ற மினிமம் இரண்டு அல்லது இரண்டிலிருந்து மூன்று வருடங்கள் ஆகும் என்று சொல்லப்படுகிறது மொத்த மிடில் ஈஸ்டின் வரலாற்றை மாற்ற கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் இஸ்ரேலுக்கு இப்போதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது ஈரானின் அணுசக்தி திட்டத்தையும் ஈரானை ஒரு ஆயுதம் பெருத்த நாடாக மாற்றிய ஈரானின் மொத்த எரிசக்தி வசதிகளை அளிக்கவும் அப்படி செய்தால் அவனுடைய இந்த பயங்கரவாத ஆட்சி இல்லாமல் செய்துவிடலாம் என்பதற்கான வாய்ப்பு முதல் முதலாக அல்மோஸ்ட் ஐம்பது ஆண்டுகளில் இப்பத்தான் இஸ்ரேலுக்கு கிடைத்துள்ளது என்பதுதான் மொத்த இஸ்ரேலிய மக்களின் நம்பிக்கை எனவே இஸ்ரேல் இப்போதே செயல்பட வேண்டும் என்பது இஸ்ரேலிய பக்கத்தின் வாதம் இஸ்ரேல் பக்கம் நியாயம் உள்ளது அவர்களிடம் அதற்கான ஆயுதங்களும் உள்ளது அது மட்டுமல்ல ஈரானின் இரண்டு போர் முனைகள் ஹெஸ்பல்லா 
ஹமாஸ் இரண்டுமே சக்தி இல்லாமல் செயலிழந்து விட்ட நிலையில் ஈரான் அம்பலமாகி பயந்து நிற்கிறது என்று சொல்லலாம் தற்போது மொத்த அரபு நாடுகளின் உதவியை கேட்கிறது எதிரியிடம் கூட உதவிக்காக முட்டி போடுகிறது ஈரான் ஆனால் பைடன் மற்றும் மற்ற அமெரிக்க அதிகாரிகள் அப்படி ஒரு பெரிய தாக்குதலை இஸ்ரேலை செய்ய வேண்டிய தேவையில்லை என்ற ஒரு பெரிய பிரச்சாரத்தை ஆக்சிலரேட் செய்து விட்டார்கள் ஏனென்றால் அப்படி ஒரு தாக்குதல் நடந்தால் அது மொத்த மிடில் ஈஸ்ட் பகுதியையுமே ஒரு மிக நீண்ட போருக்கு தள்ளும் ரஷ்யா சைனா போன்ற நாடுகளுக்கு இது மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் ஆனால் மற்ற நாடுகளில் இஸ்ரேல் ஈரானை எப்படி தாக்கும் என்ற கேள்வி ஒரு பெரிய பிரச்சார பிரச்சனையாக மாறியுள்ளது அப்படி இஸ்ரேல் தாக்கினால் யாருமே எதிர்பாராத விதத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு சிக்கல் வரும் என்ற பயம் இருந்தாலும் டொனால்ட் ட்ரம்ப் போன்றவர்கள் சொல்வது முதலில் அணு ஆயுதத்தை தாக்க வேண்டும் அதன் பிறகு மீதி உள்ளதை பற்றி கவலைப்படலாம் என்று பேசுகிறார்கள் ஆனால் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா ட்ரம்ப் பிரசிடென்டாக இருந்த நேரத்தில் கூட இந்த அணுமுறையை அவரும் தவிர்த்தார் என்பதுதான் உண்மை இந்த தாக்குதல் பற்றிய கேள்விகள் இன்று அதிகமாக உள்ளது இஸ்ரேல் தாக்கினால் அது ஈரானின் அணுசக்தியை எந்த அளவுக்கு பின்னடைய செய்யும் அல்லது இஸ்ரேல் இந்த தாக்குதலை செய்ய திட்டமிடும் நேரத்தில் ஈரானின் அணுசக்தி திட்டத்தை அவர்கள் இன்னும் பாதுகாப்பாக இன்னும் அதிகமான ஆழமான நிலத்தடிக்கு கொண்டு செல்வார்களா இல்லை அவர்களின் மொத்த அணு ஆயுத வசதியை இது அழித்து விடுமா என்ற கேள்வி பலவிதமான கேள்விகள் இருக்கு அப்படி இல்லை என்றால் ஒருவேளை போட்டிக்காகவே இன்னும் அதிகமான அணு ஆயுதங்களை தயாரிக்க வேண்டும் என்ற போட்டியில் கமீனியை இது தள்ளுமோ என்ற சந்தேகமும் வருகிறது இருபத்தி இரண்டு ஆண்டுகளாக ஈரானில் இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்காவின் எதிர்ப்பையும் தாண்டி அவர்களுக்கு பயந்து பல மீட்டர் ஆழத்தில் மிகப்பெரிய பாலை வனத்தில் மிகப்பெரிய மலை பகுதிகளில் சுமார் முப்பது நாற்பது மீட்டர் ஆழத்தில் புதை குழிகளில் டனல் போன்ற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் இந்த அணு ஆலைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளது எப்படி லெபனானில் பங்கர் பஸ்டர் ஆயுதம் பயன்படுத்தி நசரல்லாவை காலி செய்தார்களோ அதுபோலவே சூப்பர் சானிக் வேகத்தில் ஏவுகணைகள் பயன்படுத்தி பல ஆயிரம் டன் அளவில் பங்கர் பஸ்டர் பாம் பயன்படுத்தி ஈரானின் இந்த அணு ஆலைகளை அழிக்க எல்லா ஏற்பாடுகளையும் இஸ்ரேல் செய்துள்ளது ஆனால் அதே நேரத்தில் ஈரானில் அணு ஆயுதங்கள் தயாரிக்க மாட்டோம் என்ற ஃபத்வா தடையை அதாவது ஃபத்வா என்ற மதம் சார்ந்த தடையை கமீனி இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் உருவாக்கினார் எனவே இஸ்ரேலின் இந்த தாக்குதல் திட்டம் கமீனியை இந்த அணு ஆயுத தயாரிப்பை சீக்கிரமாக செய்ய தூண்டுமோ என்றும் அவரது ஃபத்வா திட்டத்தை திருப்பி அடிக்க தூண்டுமோ என்ற சந்தேகம் கூட உள்ளது ஏற்கனவே கடந்த ஒரு சில மாதங்களில் ஈரான் அறுபது சதவிகிதம் தூய்மையான யுரேனியம் உற்பத்தியை திடீரென தொன்னூறு சதவீதமாக மாற்றியுள்ளது இப்போதே மூன்று அல்லது நான்கு குண்டுகளுக்கான எரிபொருளுக்கான யுரேனியம் ஈரான் உருவாக்கிவிட்டதாக எக்ஸ்பர்ட்ஸ் நம்புகிறார்கள் உண்மை என்னவென்றால் ஈரானின் அணு உலைகளை தாக்குவது இஸ்ரேலுக்கு மிகவும் சுலபமான நடவடிக்கையாக இருந்தாலும் அப்படி செய்வது அதை தாக்குவது கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய போர் நடவடிக்கையாக மாறும் ஏன்னா ஈரான் கடந்த இருபது வருடங்களாக இந்த முயற்சியை செய்கிறது அதில் கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளாக அமெரிக்கா இந்த திட்டத்தை இல்லாமலாக்க ராஜதந்திரம் நாச வேலைகள் மற்றும் பொருளாதார தடைகளை செய்து கொண்டே இருக்கிறது ஈரானுக்கு தேவையான பணம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் எனவே இருபது வருடமாக தன்னுடைய மிகப்பெரிய பொருளாதாரத்தை செலவழித்து செய்யக்கூடிய அணு ஆயுத ஏற்பாடுகளை இஸ்ரேல் அழித்தால் அது மிகப்பெரிய ஒரு போர் சூழலை உருவாக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு குழப்பத்தை உருவாக்கி ஒரு பெரிய அணு ஆயுத போரை தூண்டக்கூடும் கன்ஃபியூஷன் என்ற பேரில் கூட குழப்பங்கள் என்ற பேரில் கூட மிகப்பெரிய ஒரு அணு ஆயுத போரை அது தூண்டலாம் ஈரானின் இரண்டு உலைகளில் ஃபார்தோவ் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு அணு ஆலை ஒரு மலையின் ஆழத்தில் கட்டப்பட்டுள்ளது இதை அழிப்பதற்கு தேவையான ஆயுதங்களை இஸ்ரேல் தயாரிப்பதில் மிகவும் தீவிரமாக இருந்தது இதில் அமெரிக்காவின் தேவை அமெரிக்காவின் உதவி இரண்டே இரண்டு விஷயங்களுக்கு மட்டும்தான் இஸ்ரேலுக்கு தேவைப்படுகிறது ஒன்று பி டு குண்டு வீச்சு விமானம் பாம்பர் கண்டிப்பாக இஸ்ரேலுக்கு தேவைப்படுகிறது அடுத்தது பங்கர் பஸ்டர் பாம்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாகவே வேண்டும் ஏற்கனவே ஒரு முறை முன்னாள் பிரசிடென்ட் ஜார்ஜ் டபிள்யூ புஷ் இஸ்ரேலின் இந்த வேண்டுகோளை உதறை தள்ளினார் அதன் பிறகு இஸ்ரேலே அந்த ஆயுதங்களை தயார் செய்ய ஆரம்பித்தது எனவே தற்போது இஸ்ரேலிடம் ஈரானால் கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு ரகசியமாக சென்று இன்டர்செப்ட் செய்ய முடியாத அளவுக்கு பங்கர் பஸ்டர் வெடிகுண்டுகளை ஏவுகணை அமைப்பில் வைத்து தாக்கி ஈரானின் அணு ஆயுதங்களை அழிக்க இஸ்ரேலால் சுலபமாக முடியும் ஈரானின் இருபத்தி இரண்டு வருட முயற்சி மீண்டும் ஜீரோ ஆகிவிடும் அது ஈரானுக்கு மிகப்பெரிய அழிவாக மாறும் அப்படி நடந்தால் ஈரானை மத்திய கிழக்கு பகுதியில் யாருமே மதிக்காத நிலை வரும் இப்பவும் யாருமே மதிப்பது கிடையாது 
தீவிரவாத அமைப்புகள் மட்டும்தான் மதிக்கும் ஆனால் அதுவும் இல்லாமல் போய்விடும் அமெரிக்கா இஸ்ரேலுக்கு உதவாது என்ற நிலை வந்தால் அது அமெரிக்கா முழுவதுமாக ஒரு பெரிய விவாதமாக மாறிவிடும் மத்திய கிழக்கில் இன்னொரு போரை அமெரிக்கா எதிர்கொள்ள முடியாது என்பதுதான் தற்போது இருக்கும் அமெரிக்க அரசின் வாதம் ஆனால் இஸ்ரேலால் கண்டிப்பாக அதை செய்ய முடியும் அமெரிக்காவிடம் பொருளாதாரம் இருந்தாலும் அவனிடம் அதற்கான தைரியம் கிடையாது ஆனால் அமெரிக்காவுக்கு இஸ்ரேலின் உளவு அமைப்பின் மீது அதிகமான நம்பிக்கை உண்டு பொதுவாகவே சொல்லப்போனால் சற்று பயமும் உண்டு ஏற்கனவே இஸ்ரேலும் அமெரிக்காவும் இணைந்து செய்த ஒலிம்பிக்ஸ் கேம்ஸ் என்ற மிகப்பெரிய ஒரு சைபர் அட்டாக் ஈரானின் அணு ஆயுத உலையின் பல ஆயிரம் யுரேனியம் எக்ஸ்ட்ராக்டிங் சில்வர் அமைப்புகள் தாக்கப்பட்டு அழிக்கப்பட்டது அந்த தாக்குதல் அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலால் இணைந்து செய்யப்பட்ட மிகப்பெரிய ஒரு தாக்குதல் அந்த தாக்குதல் அட்லீஸ்ட் பை இரண்டு வருடங்களுக்கு ஈரானின் அணு ஆயுத திட்டங்களை பின்தங்க வைத்தது தற்போது ஈரானியர்கள் மீண்டும் அதை கட்டி எழுப்பியுள்ளார்கள் அதற்கான செலவு பல பில்லியன் டாலர் அந்த தாக்குதலுக்கு பிறகுதான் ஈரானியர்கள் அவர்களது அணு உலையின் பெரும்பகுதியை நிலத்தடியில் ஆழமான பங்கர்களுக்கு நகர்த்தினார்கள் இந்த வாரம் கூட இஸ்ரேல் இப்படி ஒரு பெரிய சைபர் அட்டாக்கை ஈரான் மீது செய்திருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் ஊடகங்களில் பரவலாக வெளிவந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆனால் இந்த முறை அணு ஆலையில் மட்டும் அந்த சைபர் அட்டாக் செய்யப்படவில்லை என்றும் ஈரானின் மொத்த எக்கனாமிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பேங்கிங் மற்றும் எனர்ஜி என பல துறைகள் பாதிக்கப்பட்டதாக செய்திகள் இருப்பதாகவும் ஆனால் அதனை ஈரான் மறைத்துள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது அதிலிருந்து வெளிவர ஈரான் அந்த சிக்கலில் இருந்து வெளிவரவே பல மாதங்கள் ஆகும் என்று சொல்லப்படுகிறது அதனுடைய உண்மையான பாதிப்பு ஈரானுக்கே இன்னும் முழுமையாக தெரியாது என்று சொல்லப்படுகிறது இதைத்தான் இஸ்ரேலின் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் கேலண்ட் சொன்னாரோ என்னவோ தெரியவில்லை இஸ்ரேலால் எல்லாமே செய்ய முடியும் இஸ்ரேலியர்கள் ஈரானின் விஞ்ஞானிகளையும் படுகொலை செய்ய முடியும் நிலத்திற்கு மேலே நிலத்திற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அணு ஆயுத நிலையங்களை தாக்க முடியும் உலகத்திலேயே பெஸ்ட் சைபர் அட்டாக் அஃபென்ஸ் அண்ட் டிஃபென்ஸ் இரண்டுமே பெஸ்டாக உள்ளது இஸ்ரேலிடம் தான் அதற்காக ஒரு படையே இஸ்ரேலிடம் உள்ளது ஈரானின் நடக்கும் சைபர் அட்டாக்குகளை மிகப்பெரிய மாடர்ன் டிஜிட்டல் போராக இஸ்ரேலால் மாற்ற முடியும் ஆனால் அதற்கான மாடர்ன் டெக்னாலஜி இஸ்ரேலின் எதிரியிடமும் இருக்க வேண்டும் ஹெசபல்லா ஈரான் ஹவுதி ஹமாஸ் போன்ற தீவிரவாதிகள் செய்வது ரொம்பவும் பழமையான கன்வென்ஷனல் போர் மாடர்ன் வார் கிடையாது அவர்களிடம் அதற்கான அதிநவீன அமைப்புகள் எதுவுமே கிடையாது நல்ல போர் விமானங்கள் கூட கிடையாது எனவேதான் இஸ்ரேலுக்கு மாடர்ன் சைபர் வார் செய்வதற்கான டார்கெட்ஸ் வாய்ப்புகள் இந்த தீவிரவாதிகளிடம் மிகவும் குறைவு இருந்தாலும் டார்கெட்டட் கில்லிங் போன்றவற்றில் குறிவைத்து ஹமாஸ் ஹெசபல்லா தலைவர்களை கொள்வதில் இஸ்ரேலில் ஐநூறு பெர்சன்டேஜ் அல்ல ஆயிரம் பெர்சன்டேஜ் படை ஜெயித்து விட்டு நீங்க நல்லா கவனிங்க ட்ரம்ப் தவிர அமெரிக்காவின் எந்த நிர்வாகமும் ஈரானின் அணு ஆயுதங்களை அழிக்க இஸ்ரேலுக்கு உதவ முன்வரவில்லை அமெரிக்கா உதவி செய்தால் ஈரான் அணு ஆயுத தயாரிப்பை நிறுத்தும் என்று இஸ்ரேல் ஒரு காலத்தில் நம்பியது எனவே இஸ்ரேல் ஹெசபல்லா மற்றும் ஹமாஸ் போன்ற தீவிரவாதிகளின் டனல் மற்றும் ராக்கெட்டுகளை அழிப்பதில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தியது ஆனால் இப்போது இஸ்ரேலின் சக்தி உலகமே ஆச்சரியப்படும் அளவுக்கு மாறிவிட்டது வளர்ந்துவிட்டது இன்னொரு விஷயம் யாருமே மறக்கக்கூடாது அவர்களிடமும் அணு ஆயுதங்கள் உள்ளது நசுரலா கொலையிலேயே எல்லாருக்குமே தெரியும் இஸ்ரேலிடம் எந்த மலையையும் துளைக்கக்கூடிய அளவுக்கு எப்படிப்பட்ட ஆயுதங்கள் இருக்கு என்று அணு ஆயுத இலக்கு என்பது மிகவும் கடினமான இலக்காக இருந்தாலும் இஸ்ரேலால் முடியாதது என்பது எதுவுமே கிடையாது அந்த இலக்கை அழிக்க இஸ்ரேலுக்கு பல மாற்று வழிகள் உள்ளது ஈரானின் அணுசக்தி நிலையங்களை இஸ்ரேல் நேரடியாக தாக்குதோ இல்லையோ ஆனால் எப்படியாவது ஈரானின் அணுசக்தி எதிர்காலத்தை இஸ்ரேலால் கண்டிப்பாக இல்லாமல் ஆக்க முடியும் ஈரானுடன் ரஷ்யாவும் அணு ஆயுத தொழில்நுட்பத்தை பகிர்ந்து கொள்கிறது என்ற சந்தேகம் அமெரிக்காவுக்கு ஏற்கனவே உண்டு ஈரான் ரஷ்யாவுக்கு அதிகமான ட்ரோன்ஸ் கொடுத்து உதவுகிறது உக்ரைனில் போர் வெடிக்கும் வரை ஈரானிய அணுசக்தி திட்டத்தை கட்டுப்படுத்துவதில் அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பாவுடன் ரஷ்யாவும் ஒத்துழைத்தது என்பது உண்மை ஆனால் இப்போது அந்த நிலைப்பாட்டை ரஷ்யா மாற்றிவிட்டது இப்போது ஈரானின் மிகப்பெரிய கவலை கடந்த சில வாரங்களில் ஹெசபல்லாவிற்கு ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்பு ஹெசபல்லாவின் தலைமையின் தலை துண்டிக்கப்பட்டது ஈரானை பெரிய அளவில் பலவீனமாக உணரச் செய்கிறது இன்னொரு பக்கம் ஹமாஸின் தோல்வி 
இஸ்ரேல் மீது தாக்குதல் நடத்தும் பயங்கரவாத குழுக்களின் சக்தியை இனிமேல் நம்ப முடியாது அமெரிக்க மற்றும் இஸ்ரேலிய செயற்கைக்கோள்கள் ஈரானின் ஒவ்வொரு நகர்வையும் கண்காணிக்க முடியும் கண்காணிக்கிறது இஸ்ரேல் ஈராக் சிரியா ஹெசபல்லா ஹமாஸ் அவுதி என எல்லா பக்கமும் ஈரானின் சக்தியை அழித்து தொடர்ந்து வெற்றி பெறுகிறது அது முடிந்த அடுத்த நிமிடமே இஸ்ரேலின் பெரிய கடைசி டார்கெட் எது அப்படின்னு கேட்டா அது ஈரான் ஈரானின் அணு ஆயுதம் எனவே தற்போது இஸ்ரேல் கவனிக்க வேண்டியது லெபனான் மற்றும் காசாவில் இருந்து வரக்கூடிய ராக்கெட்டுகள் ஆனால் அதை பற்றி உலகத்தில் யாருமே பேச மாட்டார்கள் கவலைப்பட மாட்டார்கள் இஸ்ரேல் அவர்களது மக்களை முதலில் காப்பாற்ற வேண்டும் பின்பு யோசிக்கும் சைபர் அட்டாக் ஆர் மிசைல் அட்டாக் என்ற கேள்வி வரும் ஆனால் இஸ்ரேல் கண்டிப்பாக ஈரானுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பதிலடியை கொடுக்கும் அது கேலண்டு சொன்ன மாதிரி மிக நுணுக்கமாக ஆனால் கொடூரமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அப்படி ஒரு தாக்குதலை செய்த பிறகு ஈரானால் எழுந்து திருப்பி மேல வர முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த கேள்விக்கான பதில கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ சோ மச் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் மை மை ஃப்ரெண்ட் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யூர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்பணும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அட் யுவர் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பாதுகாப்பாக பார்த்துக்கோங்க மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தேங்க்யூ